Eh, Cuando eh, yo leí esa información, yo dije, con razón es que yo duermo tan bien. Vamos a ir a la información. No, no lo voy a dejar, no lo voy a dejar. Bueno, señores, cuatro personas resultaron muertas y varias heridas durante un tiroteo en la ciudad de Santiago en la madrugada de este lunes. El suceso ocurrió en el sector Yaguita del Ejido, al norte de la ciudad de Santiago. Entre las víctimas de este tiroteo figura una mujer conocida como Lisbeth, que se encontraba en la zona junto a Andy Germosén, de 22 años, y Joan Díaz, de 19 años, quienes también murieron. De acuerdo a las primeras versiones, desconocidos a bordo de un vehículo llegaron al lugar y dispararon en contra de un grupo de personas que disfrutaban de una fiesta. Ahora hacemos los esfuerzos por conectar sí. con nuestra compañera Marisela de la Cruz para que nos dé los detalles de este horrible hecho. Buenas tardes, Marisela, ¿cómo está todo? Muy buenas tardes, muchísimas gracias, todo muy bien. Marisela, lo primero que queremos saber es a qué hora es que están ocurriendo estos eventos, sobre todo este de, de esta lamentable muerte de varias personas. Eh, eh, ¿Cuál es el horario habitual? No, y, y además, eh, ¿qué dice la gente en el sector? ¿Cómo sí. ocurrió? El más reciente, que fue el de anoche, según los comunitarios, fue 10 y algo de la noche, casi las 11. Okay. O sea, que es temprano. Sí, sí, temprano. Para, para que no se le vaya a correr impedirle bebidas alcohólicas ya en Santiago. Bueno, sí, Marisela, te escuchamos. Sí. Ah, lo, los, las personas afectadas o las víctimas, en este caso, estaban disfrutando de una fiesta callejera o peteo, como le llaman, y llegaron dos personas a bordo de una motocicleta y comenzaron a disparar a la multitud, sin importar eh, la cantidad de personas, eh, según dicen, había alguien a quien ellos buscaban ahí, pero ellos dispararon para todos. Los vecinos del sector han comentado si en el lugar existen personas que están eh, con situaciones con la justicia o que haya algún tipo de punto de droga o situación. ¿Han hablado sobre criminalidad en esa zona? Lo relaciono más a la venta de droga, control de puntos de ventas de drogas. No, no, no se ha detectado todavía, Marisela, si hay un vínculo entre los fallecidos. ¿Alguien presenta en el lugar y lo que dispararon? Hay uno de, la, de las personas que falleció, es uno de los que andaba en la motocicleta disparando. Que aún no ha sido identificado, cómo murió? está en el INACIF. ¿Y cómo murió parece ese? Que, parece, según lo, los moradores, que la persona que ellos buscaban, que estaba dentro de la multitud, al percatarse, comenzó a disparar también. Oh, oh, pues para eso habrá que esperarle el experticio de balística para determinar, porque si él llegó disparando y muere por un disparo, alguna y murió habrá. Y, ¿Y entre los fallecidos o heridos está la persona que se supone andaban buscando? No. ¿Y se sabe que, a quién era esa persona que andaban buscando? Mira qué pasa, con, en estos casos así la gente casi no quiere hablar. Nosotros sí, claro. fuimos en la mañana y le sacamos algunas informaciones, pero fue ya ustedes saben cómo, porque la gente no quiere hablar y dicen que tienen temor, porque saben que por ahí, por esos puntos, se mueve mucho droga y así. ¿Qué es lo poco que te han dicho las personas en el, la comunidad? Son muy frecuentes ese tipo de, de hechos y que lo relacionan más con droga, con el control de puntos de droga. Marisela, la semana pasada, este fin de semana creo que fue, se hizo viral el asalto a un señor que anda en una motocicleta allá en Santiago eh, con unos dos motorizados o tres motorizados que se desmontan a plena luz del día, eh, lo encañonan. Sí, en tres, tres motores, ¿verdad? En tres, tres motores, motores seis, seis personas, y le quitan todo. ¿Se está volviendo algo común, rutinario en Santiago, que al estilo viejo este, que sin importar el horario, eh, no puede hacer andar seguro en las calles? Así es, así es. Y esa es la queja de los comunitarios de diferentes sectores, de que las autoridades no están haciendo nada, mientras ellos no pueden ni siquiera salir a las calles. Bueno, habría que poner entonces 24 Mira, horas sin consumo de alcohol ahí en Santiago. Marisela, la verdad que eh, uno escucha todos estos todos estos hechos de violencia y es y es crimen organizado en Santiago, no es delincuencia sí. común como no, aquí, no que es te lo roban mismo. un celular, lo que ha habido es crimen organizado. Son dueños de Santiago. Eh, Falcón, la operación Falcón que fue desmantelada en Santiago, eh, FM también tiene algún vínculo uh -huh. en, en Santiago, también los los que la del call center. estafaban, exacto, lo que estafaban a, sobre todo a, a personas mayores 
de, de Estados Unidos. La chica que, esta que tenía, que prometía, que, te, que quedó con 50, mil, con 50 millones de pesos. criptomonedas. Sí. Y no hace mucho había una red de secuestrado. Esa secuestrado. es Sara, Sara. ¿Qué? Sara, 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 Sara. era criptomoneda, era como un negocio como el de mantequilla. Sí, sí, no sí, hace sí, mucho sí. también una red de secuestradores de taxistas, por ahí, por, por el Cibao también. Sí, mucho crimen ah, organizado. Eh, ¿Y qué dicen las autoridades, Marisela, los fiscales, la policía? Los fiscales, los, las autoridades de aquí prácticamente son mutas, casi nadie habla. La semana pasada abordamos a Ángela Jaques, ella es la viceministra de Interior y Policía, y le hicimos la pregunta, y ella lo que dijo fue que hay que tener en cuenta que la mayoría de estos crímenes ocurren aquí en Santiago, pero son personas que vienen desde otras provincias. Uh -huh. ¿Cómo ya lo sabe? A mí lo que me dio fue risa cuando ella dijo eso, claro. ella sabe que no es así. Son delitos importados. Mira, Marisela, pero también eh, sumándome quizás a la intención analítica de la situación, hay que entenderlos también. En Santiago no tenemos, no tenemos funcionarios con independencia. Normalmente las subdirecciones o, las sub o los viceministerios que se instalan en Santiago son evidentemente una, una, una dependencia directa de lo que pasa aquí en la capital y, lo que, y todos los organismos de investigación y seguridad de la República Dominicana han demostrado tener deficiencia de recursos, recursos técnicos, recursos económicos Pregúntale y recursos humanos. No, y para que la Maricela, magistra... ¿no era Ten que estaba en la policía sí. y que tenía todo lo delincuente a raya? Sí, Alberto Ten. Exacto. Pero, pero, pero pudiéramos decir eso, porque lo que, lo que maneja la policía normalmente pero es el delincuente. Pero, pero, pero Ten ha mandado a que las autoridades de aquí no digan nada. Ah, es, es, sí, es contradictorio, porque él era... No, que no pueden hablar. Sí, pero a esa, a esa magistrada eh, Maricela que, que dice que, que la delincuencia no es de allá, que es importada, que no crea que se la comió, que un ciudadano que lo atracan, a alguien que viene de aquí, de Santo Domingo, o alguien que es de Moca, como quiere estar atracado. Perfecto, pero además, no pero, además, pero, además, pero además, como quiere evidencia, una falta de capacidad de controlar el sector quien, de, quien lo preside, claro. quien tiene la obligación de de cuidarlo. Entonces, porque también queremos justificarnos sí, en situaciones y circunstancias que no, no, que no nos van. O sea, como quiera estar atracado, pero además, ¿a quién le toca cuidar ese lar? Uh -huh. Es a ese ejecutivo, a ese funcionario. Uh -huh. Y la verdad es que evidentemente está fallando ese funcionario. Y además, esto contrasta, y Marisela es testigo porque vive en la ciudad de Santiago, con todo lo que Santiago está vendiendo como una ciudad potable, moderna, bonita, eh, donde la gente quiere ir hacer cierto tipo de turismo cultural, de, deportivo de salud. Y, y de salud, sobre todo. Ahora las mismo cosas. es la meca del salud. Es la meca sí, del sí, turismo sí, sí, de salud. salud. Y entonces de repente estos temas del crimen organizado echan por tierra todos los esfuerzos de las autoridades. Acá, ya, Abel Martínez no tiene que ver con eso también. No, no tiene no. que ver con no. eso. Muchísimas no. gracias. Gracias, María. María. gracias a la de la Cruz. Por, gracias, por, gracias, gracias. Estas informaciones ya escucharon. En la Yagüita del Elegido, es un sector del, del municipio ejido. De, del Ejido. Del Ejido. Un ejido. ejido. Un Ejido, que es un lugar que se dedica en las, en las afuera de las ciudades okay. a, a, para pasto, Ajá. para que ah, haya ganado. Mira, okay. ¿y por qué, por qué Ahí ustedes? mataron, no, no fue pasto, mataron cuatro personas. Así mismo. Y varios heridos en un tiroteo por un por un control de un y a propósito y no este programa eh, pasa muchas buenas noticias pero continuando con esa información esa no es buena noticia no pero continuando <risa> con esa información en el Congreso Nacional legisladores de oposición piden la renuncia del ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez argumentando una alegada incapacidad del funcionario para dar respuesta al problema de la inseguridad ciudadana en el país nuestra compañera Yarilis Calcaño nos acompaña en directo desde el Congreso Nacional y nos tiene los detalles buenas tardes Yarilis. Muy buenas tardes, qué gusto saludarles. Ciertamente, como apuntas, hay varios legisladores del sentido, tanto de la liberación dominicana como de la fuerza del pueblo, ambos de oposición, que están pidiendo la cabeza del ministro de Interior y Policía justamente porque alegan que este ha perdido ya la lucha contra la delincuencia, que ha fracasado en sus funciones en esa cartera y bueno, Mientras tanto, hay otros que dicen que debe él ahorrarle ese trabajo al presidente de la República y poner su renuncia, pero wow. no solo él. Hablan también incluso del director de la Policía Nacional. Esta situación, ustedes saben que viene dada por el incremento de los hechos delictivos, sobre todo de raterismo. Hemos visto cómo estos videos se han viralizado a través de las redes sociales, muchos de ellos. Y bueno, hay como una especie de alarma con el tema de la seguridad ciudadana y por ello están pidiendo la cabeza del funcionario. 
Bueno. Hay, bueno. Hay, hay, hay algunos incluso que piden también interpelarlo ante el Congreso Nacional, pero eso es una labor un poco todavía mucho más compleja. Sí, claro. lo que pasa es que es injusto que lo hagan. Sí. Cuando realmente se dieron declaraciones durante el fin de semana, que daban cuenta de que ya bajó la delincuencia en Santo Domingo, pero en y, la provincia y, de Santo y, Domingo. Pero ¿y cuáles son esos datos? Bueno, lo dio el, lo dio el, 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 el vocero, vocero de Diego la policía. Pesquera. Y nosotros mandamos a buscar esos datos hoy. Por, no los tiene. Y no los tiene. ¿Eh? ¿Y dónde ¿Y está? dónde tú sacas eso, Juan Carlos? Que salió no, en el periódico. No, yo, yo lo vi, pero para saber dónde tú lo sacas. No, yo lo leí en el listín, lo puedo sí. incluso leer, porque mírenlo aquí. Yo lo leí. Yo, yo, todos los medios, lo que quiero... yo le digo a mi equipo de redacción, Claudia, que es sí. nuestra coordinadora, jefa de redacción <coughs> matutina, mándate al equipo que cubre la policía para que Diego nos dé las estadísticas y ver dónde ha bajado, a qué hora se producía, él no los tiene. A mí no me extraña porque realmente, no realmente la eficiencia de Chu ha quedado demostrada sí. en muchos de los bueno, números yo, que Bueno, pero yo estoy criticando a Chu, yo estoy, no, yo estoy no. hablando de Diego. No, pero que... Eh, eh, no, Diego pero es espérate, 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 señor, para para espérate, sí, señor, claro que sí. ¿Quién es el claro de la policía? Sí. Tú eres una apoyadora, eh, 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 tú eres una apoyadora, ¿Y quién es el de Déjamela a mí, déjamela a mí. Déjamela a mí. Entonces. Que ella se hace cuando quiere. Ay, Dios. Pero ¿quién Dios. es el que.? Por fin, eh, él volvió y aclaró quién era que de, definía la política de la Policía Nacional. ¿Es eh, eh, oh. eh, eh, Diego o es Chu? No, está es, pasando. Es, 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 el estratega. No, es el jefe, porque acuérdense sí, que Chu dijo que él no tiene que ver. Diego, pero que, que la policía. Pero, y no da datos después. Pero que eso no es culpa de Diego. Es que yo, quiero de, yo quiero hacer un ¿Eh? background, señores. Yo quiero que recuerden que en Cristo Rey, apenas eh, con una semana de intervenir. Cristo Rey y cambiar arma por algo, no me acuerdo por qué era, creo que por comida. Entonces ya eh, un cambio. Bajo, bajo, bajo un 25% la, la delincuencia. Mira, Cristo entonces Rey. en las estadísticas ahora Chu tiene de 5-5, tenía de 4-4 el viernes, ahora ah, está de 5-5. No, no, porque eso, hay que añ añadirle eso. Tiene que delimitar. No, no, ese es de Diego. No, no, pero además tienes que. Ese, de Diego. ese no es de Diego, ese es de Chu. Sí, no, 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 ese de Diego. De 5-5. Mira la foto, tú la tienes al Chuba, tren. Pero el tiene? jefe carga con lo bueno y carga con lo Señores, malo. Señores, es que, mira, es que ni siquiera había que ir a, a, al Ministerio interior y policía, ni había que ir a la policía a preguntarle a nadie, usted se tira ya le damos un segundo, usted se tira a cualquier barrio de Santo Domingo y le pregunta, mi amigo, bajó la delincuencia después que pusieron el horario de, de bebidas alcohólicas restringidas Claro que no, ¿a dónde ha bajado? Es la respuesta que te van a dar. No hay tiempo para medir eso. Tenemos a Yarili, que me emociona. Yarili Calcaño sigue con nosotros. Yarilis, los diputados estarían de acuerdo en volver a estudiar un, una interpelación a este funcionario. Pero aquí. Mira, sí, hablábamos, aquí. mira, hablábamos hoy con el nuevo presidente de la Comisión de Interior y Policía ah, de la, la Cámara de Diputados, que es de oposición, es PLDista, el diputado Edwin Mejía, y me decía que él en la próxima reunión de la comisión va a someter esa propuesta y que de contar con el voto no favorable pues va a proceder. Uno ha visto... Eh, en los últimos meses como ese tipo de cosas no ha prosperado pasó anteriormente con la intención de, de interpelar al director de la policía y no se pudo dar son gestiones que ellos encaminan pero la correlación de fuerzas a lo interno de la Cámara de Diputados se los, es lo que finalmente se impone, ustedes saben que el PRM es, es mayoría, mayoría ¿no? y que aunque el presidente sea de oposición, en este caso del Partido de la Liberación Dominicana, es muy poco lo que puede lograr cuando se somete a votación la moción a lo interno de la comisión. En pocas Pero palabras, ustedes, va a salir de ahí cuando el PRM quiera. Claro, claro. Exactamente. Mira, ustedes hablaban de la medida eh, de eh, la reducción del horario para el consumo y expendio de bebidas alcohólicas, y hay que decir que incluso legisladores del propio partido de gobierno rechazan, insisten en que esta disposición carece de sentido. Hoy reiteraban que el Ministerio de Interior y Policía debe reconsiderar eso, sobre todo los legisladores que son de la provincia, ¿verdad? Que es la, la, la provincia afectada. de Santo Domingo, la afectada con la disposición. Uh -huh. Y ya ustedes saben lo que eso ha generado incluso con los dueños de bares y discotecas que están literalmente con el grito al cielo con esta disposición. Los propios legisladores llaman a revisarla, insisten en que no están de acuerdo, y bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Ustedes hablaban de que el vocero ciertamente dijo a través de un comunicado eh, que ya se estaban viendo los resultados de esa medida, que en horario de 1 a 5 de la mañana ah, se ha experimentado una reducción de los hechos delictivos, 
según él, pero yo creo que... <risa> tal vez el método de medición oh. es que na, na, hay menos llamadas de es me atracaron. Usted, es que ustedes no son estadistas. <risa> ustedes no son estadistas. <risa> La gripe me está... La... Perdón, Yarili. Ah, bueno, gracias, gracias, Yarili. Gracias, Yarili. Gracias, Yarili Disculpa, Calcaño. Yarili. Nos ha acompañado desde el Congreso, tengo entendido. El Congreso Nacional, así es. Yarili Nacional. es nuestra reportera de la fuente del Congreso la gripe Nacional. Me Ay, sí, hay que averiguar Entonces, a ver qué piensan los diputados sobre esta reducción de los de hechos delictivos en la provincia de Santo Domingo.